എനിക്കറിയാം ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യമുണ്ട് ഇയാളുടെ ആ ദേഷ്യം തണുക്കണം ഇയാൾക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തിച്ചാലേ ആ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ വന്ന് അയാളുടെ വണ്ടി മാറ്റി തന്നു നേരെ വണ്ടി എടുത്തപ്പം അതിലും നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളെക്കാട്ടും നല്ലൊരു ഷോപ്പിന്റെ മുന്നില് നമ്മൾ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പൊ ഇതാ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഹൃദയപൂർവം രാജകിരി വാക്കുകൾക്ക് അദൃശ്യമായ ഒരാത്മാവുണ്ട് നാം അതിനെ മൗനമെന്ന് വിളിക്കുന്നു അക്ഷരത്തിന്റെ ആത്മാവറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ മൗനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ അറിയാനാവൂ മൗനത്തിന്റെ ഭാഷയോളം ഔന്നത്യവും ആഴവും മറ്റൊരു ഭാഷയ്ക്കുമില്ല ഏറ്റവും ശക്തമായി സംഭവിക്കുന്ന മൗനമാണ് ശരിയായ വർത്തമാനം വാചാലമായ മൗനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ വാക്കിനകത്തെ മൗനത്തെ അധികം പേർക്കും കേൾക്കാൻ കഴിയാറില്ല വാക്കിനകത്തെ മൗനത്തെ കേൾക്കാനും കാഴ്ചയ്ക്കകത്തെ അദൃശ്യതയെ കാണാനും തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ആത്മാന്വേഷിയാകുന്നത് മൗനം എന്നാൽ ഭൂതമില്ല ഭാവിയില്ല ചിന്തയുമില്ല തീവ്രമായ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നിശബ്ദമായ തയ്യാറെടുപ്പാണത് മൗനം ഇപ്പോഴാണ് തീവ്രമായ ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഇവിടെയുമാണ് ൂർവം രാജഗിരിയിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സന്ദീപ് പാർനാഥ് കൺസൾട്ടന്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ എൻലാർജ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മുഖ്യമായും പുരുഷന്മാരിൽ അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയാണിത് തുടർച്ചയായുള്ള മൂത്രശങ്ക മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന നടുവേദന രാത്രി ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ കൂടെ കൂടെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെയും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് മാഷലത നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് വിശേഷം സന്തോഷം നല്ല വിശേഷം എവിടെയുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനേ താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ അരയങ്കാവിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയില് അരയങ്കാവ് എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു സോളാറിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ആ സോളാർ സോളാറിന്റെ വാർത്തകളും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് സുധീർ വീട്ടിൽ എനിക്ക് വൈഫും രണ്ട് മക്കളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കല് ഇതുപോലെ ഞാൻ അയച്ചു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ബാലേട്ടൻ ഓക്കെ അന്ന് ബാലേട്ടൻ ഞാൻ ദിവസം ഞങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി വേണമെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞത് അതെന്താണ് അതെന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ആശിച്ച് ഞാൻ അന്ന് സ്വന്തം ആയിട്ട് സ്കൂൾ നടത്തുകയാണ് ചെറിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നടത്തുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ഇതിന് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്കൂൾ നടത്താം ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നടത്താം അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ സ്കൂൾ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ സ്കൂൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവസാനം ബാലേട്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഒരു സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഈ ബാലേട്ടിന് ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഇപ്പോ 
ഞാൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം സുധീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും വീട്ടിൽ എന്തോ ടെൻഷൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നത് പുള്ളി വെറുതെ ചോദിക്കുന്നതാ അതിന് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നൊക്കെ വെറുതെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കാം ബാലേട്ടന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈഫ് അന്ന് സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പൊ വൈഫ് വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ മോൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആണ് മോൻ ചെന്നൈ നിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നാണ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാറായിരുന്നു മോന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മോൻ പഠിച്ച കോളേജ് തന്നെ മോന് ലെക്ചർ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് കിട്ടി ഓ വെരി ഗുഡ് മോളോ മോള് എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ അതേ കോളേജിൽ അതേ കോഴ്സ് തന്നെ വീണ്ടും ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ഒരാൾ കൂടി പഠിക്കുന്നു പിന്നെ മോന്റെ കല്യാണം എല്ലാരെയും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ആശയത്തിന് ഈ ആ ഒരു സംസാരവും ആ ഒരു ശൈലിയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് ആശയിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു മാജം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതിന് അശ്വിന് മോന ഒരു മോനോ കൊഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ആശയിച്ചു വിളിപ്പിക്കണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് കൂടി ആശയിച്ചു വിളിപ്പിക്കണം അത് എത്ര എളിമയാണ് നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടിനെ കൊണ്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ വിളിപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആശയിച്ചു വിളിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തായാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാറ്റിനും മിസ്സസ് സുധീറിന് പേര് പാട്ടാ ഞാൻ വെച്ചു തരണ്ടേ എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ാവിലെപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടായിരുന്നു പഴയ ഒരു പാട്ടാണ് ആലോചിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്നിട്ട് പാൽക്കടൽ തീര സ്വർഗപുത്രി നവരാത്രി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ പാട്ട് കേൾക്കാം എന്റെ പിന്നെന്താ കൊടുത്തോളൂ ഹലോ നമസ്കാരം ഉണ്ട് പേരെന്താ ബീന ബീന ടീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു ടീച്ചറ് സന്തോഷായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതല്ല തൊട്ട് റേഡിയോ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ആളാണ് സന്തോഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റേഡിയോ ഇനിയും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആ പാട്ട് ടീച്ചറിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു തരാം ഓക്കെ എന്നാ ഉദരദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ അതിവിദഗ്ധരായ ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റുകളുടെ സേവനവും അത്യാധുനിക വീഡിയോ എൻഡോസ്കോപ്പുകളുമായി സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇൻ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ സയൻസസ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കൂ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആകെ പോവാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും കൂടി കത്തുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തൃശൂരിൽ നിന്നാണ് കത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ തൃശൂരിൽ താമസിക്കുന്ന കാലം അതുകൊണ്ട് കത്ത് തൃശൂരാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജനശക്തി എന്നാണ് ക്ലബിന്റെ പേര് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു നാടകം കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ലവ് സീനിൽ പാട്ട് നിർബന്ധമായും വേണം സിനിമ പാട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കൂടി ആ ചുമതലയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഗായകൻ പി ജയചന്ദ്രന്റെ ഒപ്പം കീബോർഡ് വായിക്കാൻ പോകുന്ന സുഹൃത്ത് പോളിയെ കണ്ട ആവശ്യം പറഞ്ഞു കേട്ട പാടെ അവൻ പറഞ്ഞു പുതിയ പാട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യ സിനിമ പാട്ട് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആശയിച്ചി പുതിയ പാട്ടുമായി എത്താമെന്ന് വീമ്പടിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ഞാൻ ആദ്യ ചുവട് തന്നെ പിടിച്ച് അലച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഒടുവിൽ ഗതികെട്ട് അവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് വർഗീസ് കണ്ടം കുളത്തിയെ പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹം എനിക്ക് കവി മുല്ലനേഴിയുടെ വീട് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അവിടേക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തു വന്ന സ്ത്രീ കാര്യം തിരക്കി ഞാൻ വിഷയം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സിനിമയ്ക്ക് പാട്ടെഴുതാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ അവർ പറഞ്ഞു നിരാശയോടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അശച്ചി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു സിനിമയ്ക്ക് പാട്ടെഴുതാൻ പോയ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എനിക്ക് പാട്ടെഴുതി തരില്ല അതും വെറുതെ നിരാശ പുകഞ്ഞ് പാതി മൂടിയ
കവി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കവിഭാവന തുമ്പികളുടെ രൂപത്തിൽ ലെനിലേക്ക് വന്നതായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരേക്കും പാട്ടെടുത്തും കവിതയെടുത്തും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത കാര്യമായി തീർന്നു ഈ കഥ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഹോട്ടൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ അദ്ദേഹം വലതുകാൽ ഉയർത്തി പെരുവിരൽ എന്റെ വലതുകാലിന്റെ പെരുവിരൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ അമർത്തി എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി സന്തോഷമെല്ലാം പോയി മുഖത്തും കണ്ണിലും ദുഃഖം നിറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടതോടെ കാലെടുത്തു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല വിഷമത്തോടെ ഞാൻ എന്റെ സീറ്റിൽ പോയിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു അപ്പോഴാണ് ദ്രോണർ ഏകലവിനോട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഓർമ്മ വന്നത് അതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലം എനിക്കുണ്ടായ ദുഃഖം ആ തുമ്പികളെ പോലെ പറന്നുപോയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാലിൽ ചവിട്ടി പിന്നെ എന്തിനാണ് കാലിൽ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏകലവ്യനോട് ചെയ്തതുപോലെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല എങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു കവിയായി മാറാൻ തുമ്പികൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്നത് നിമിത്തമായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ കത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു ഞാൻ ആശയിച്ചോട് ചോദിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതണം എന്ന് തോന്നിയത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിതം നയിച്ചിട്ടും ഇത്ര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമാകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് കുറെ പേര് പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവര് എല്ലാരും എഴുതുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ ആശാലതി എഴുതുന്നത് എത്ര കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ വേറെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ആ അനുഭവം ചിലപ്പ ചിലർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയേക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരൻ ഷൗക്കത് ഭായി ഉണ്ട് ഷൗക്കത് ഭായി എന്റെ അടുത്ത് ഇത് ചോദിച്ചു എഴുതിക്കൂടെ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനെ എഴുതിയത് ഒരു പുസ്തകം കൂടി ഇപ്പൊ ലോകത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതും എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എത്ര ചെറിയ മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയ മാവുകളെല്ലാം പൂത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പൂക്കുന്നില്ല അവര് പൂത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാറില്ല അതിന്റെ ഫലം അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്രമം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എഴുതണം വിചാരിച്ചു വളരെ സന്തോഷം അവിടെയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അത്രയും മനോഹരമായി അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചു അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആശയിച്ചു തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നോർമലി അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളൂല ഉൾക്കൊള്ളൂല പക്ഷെ ഉൾക്കൊണ്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടിസ്റ്റ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തുമ്പികൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വന്നപ്പോ ആ തുമ്പികളെ കണ്ടപ്പോ അതിൽ നിന്നൊരു ഗാനം ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നീ അറിഞ്ഞോടാ നമ്മുടെ ബേബിയുടെ പന്ത്രണ്ണോത്തിക്ക് ക്യാൻസർ ആണത്ര അമ്മ ഇത് ഏത് കാലത്താ ജീവിക്കുന്നത് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പേടിക്കുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അതെ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളും വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലുള്ളപ്പോൾ ഇനി എന്തിന് ക്യാൻസറിനെ പേടിക്കണം ക്യാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ രാജഗിരി ക്യാൻസർ സെന്റർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഇനി സമ്പൂർണ്ണ ചികിത്സ ഒരു കുട കീഴിൽ രണ്ടു പേർക്കും ആശംസകൾ മാറ്റത്തിന് മാത്രമല്ല മാറ്റമില്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്കും മാറ്റമില്ലാതെ ഞങ്ങളെ ചിരിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷം നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണല്ലോ ചോദിക്കട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് പൂ വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും കല്ല് വെച്ചോ കീ വെച്ചോ എന്റെ കാറ് മുന്നിൽ നിന്നും പുറക് വരെ ഡോറിന്റെ നടുവിലൂടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്തരം ക്രൂരമായ ചെയ്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എത്ര കാശ് കൊടുത്താണ
തല്ലു തല്ലിയാലും വണ്ടി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം മാനസിക രോഗികളോട് പറയണം എന്റെ സങ്കടം എഴുതി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മറന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചന്ദ്രബാബു എടപ്പള്ളി ചന്ദ്രബാബു ചേട്ടാ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കാറിന് തന്നെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എത്രയോ അവസ്ഥകൾ പല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടാണ് രണ്ട് കാറുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു കാറുകാരൻ എനിക്കൊന്ന് അത്രയും വലിയ സമ്പന്നരായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിന് ഒരു ചെറിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത കാറിന് ഒരു നല്ല പരിക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആ കാറുകാരൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയാണ് അത് ചെയ്ത് ആ പ്രതികാരം ചെയ്ത് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഞാനൊരു ഡോക്ടർ എടുത്ത് എന്റെ മോളെയും കൂട്ടിയിട്ട് പനി വന്ന സമയത്ത് പോയി പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു കാർ വന്ന് ഭയങ്കര ഹോണാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എടുത്ത് മോളെ ഒന്ന് ഇരുത്തിയിട്ട് ഓടി വരാം പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അദ്ദേഹം പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ആ കാറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ എന്താ ചേട്ടന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ചേട്ടന്റെ കാറ് പോയല്ലോ എന്റെ കാറ് പോയാലും പോയില്ലെങ്കിലും ശരി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഘർഷ ആശയിച്ചേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ സംഘർഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് മാനസികാവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ പറ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി അതായത് ഞാന് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പം എന്റെ മസിൽ കയറിയിട്ട് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ വേർത്ത് കുളിച്ചു പോയി കാരണം അത് പിടിച്ചു താത്താനും പറ്റുന്നില്ല മസിലിന് പോലും ഈ ശരീരത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എന്റെ അനിയനോട് പറഞ്ഞു കാല് ഭയങ്കര വേദന എനിക്ക് വണ്ടിയൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് സൂസന്റെ അടുത്തൊന്ന് പോയിട്ട് കാലൊന്ന് ഒഴിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ സൂസന്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കടയുടെ മുന്നിൽ ആ കട പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഉള്ളിലോട്ട് നോക്കി ഒരാളുമില്ല ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് പോയി പോയി കാല് ഒഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ സൂസനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കടയുടെ മുന്നിലാണ് വണ്ടി ഇട്ടത് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കണം ഇനി ആ കട എപ്പോഴെങ്കിലും തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയണല്ലോ ഒന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ സൂസൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും കുഴമ്പ് വെച്ചിരിക്കല്ലേ ചേച്ചി ഇവിടെ ഇരുന്നോ ഞാൻ പോയി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സൂസൻ പോയി നോക്കിയപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിന്റെ ആളെ നോക്കിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം വണ്ടി അപ്പൊ അവള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാറ്റണെന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കെന്തോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പോയി ഇയാള് വരുന്നില്ല അയാളുടെ വണ്ടി മാറ്റാൻ തൊട്ടപ്പുറകിൽ അയാളെ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുക അത് മാറ്റിയാലേ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കടയിൽ ആരെയും കണ്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അതെ കട പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പള്ളി പോയതാ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പാടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ വന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇടുള്ളുമായിരുന്നു അയാൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളെ അവിടെ നിർത്തിച്ചു വാശിക്ക് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ സൂസന് വന്ന് നിക്കുക ഇതിന്റെ മുന്നിലുള്ള കടക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മളെ അറിയാം അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ വരണോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യമുണ്ട് ഇയാളുടെ ആ ദേഷ്യം തണുക്കണം ഇയാൾക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തിച്ചാലേ ആ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇയാൾ വന്ന് അയാളുടെ വണ്ടി മാറ്റി തന്നു നേരെ വണ്ടി എടുത്തപ്പം അതിലും നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ ഒരാള് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാളെക്കാട്ടും നല്ലൊരു ഷോപ്പിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പൊ ഇതാ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം ഉ